Fala rapaziada, como é que vocês estão? Ó, hoje já estamos acomodados aqui, viemos no bar Espírito Santo, que é um bar de recomendação minha. Eu gosto daqui, então por isso que eu tô gravando o review aqui, porque o canal é meu, fechou? Teve uma vez que eu vim aqui com a minha família e eu comi uma rabanada. Aí eu falei assim, é, gostei demais, aí eu vou ter que vir de novo. E hoje é o dia de eu voltar aqui. Lembrando, é a opinião pessoal minha aqui, às vezes pode ser que a pessoa venha e não goste, porque quando você fala de review, é muito pessoal. Então essa opinião é totalmente pessoal minha, é um bar que eu gosto muito e é um bar português, então vambora. Galera, é o seguinte, aqui é um bar português, então assim, a maioria das coisas é tipo polvo, bacalhau, sardinha E tem algumas coisas aqui que são muito gostosas, eu vou experimentar uma coisa diferente hoje Talvez um polvo, a tasquinha aqui que eu nunca ouvi falar Os pratos são relativamente caros, mais de 100 reais Mas é isso, cara, vambora Eu pedi aqui um croquete da casa, croquete não tem erro, pra entrada Pode confiar, qualquer lugar que você vê, croquete, pede O croquete da casa, ele é de carne de vitela, bovina E como hoje é quinta-feira, eu, eu não gosto de beber, tipo, sei lá, do nada, tá ligado? Vou voltar pra casa então pedi um suquinho de tangerina para começar os trabalhos Mas que isso é loucura, tá bom demais Entradinha aqui pra começar, rapaziada Croquetezinho da casa Croquete, mano, não tem muito erro, tá ligado? A única coisa que me conquista no croquete é se ele é sequinho Esse aqui parece que tá sequinho já Nossa, tô com muita fome hoje, não sei explicar porquê Eu não sei se é porque eu tô com muita fome Mas eu acho que tá bom pra cá Croquete da casa, 46 reais aprovado nossa, tá muito bom, cara. O nosso croquete ele é feito meio de tela e meio potinho. Aí ele tem essa consistência bem gostosa. A gente indica também é, com essa pimenta caseira que o nosso gerente faz há 25 anos. E é um sucesso aqui na casa porque vai o um tempero que é só nosso, sabe? Ela é, ela é forte? Ela é um pouquinho mais apimentada, mas se você curte pimenta, ela é bem Nossa, saborosa. Vamos descobrir vamos agora. Um pouquitito, né? Porque eu não sou muito chegada à pimenta. É, não é muito forte não, é gostosa. Se você sugerir um prato principal, qual que você tem? Prato principal, gambas ao arrilho. Eles são camarões, né, do tipo rosa, são maiores. São feitos com alho e azeite. E aí esse azeite que fica da panela, a gente refoga o arroz junto com batata palha, que também é produzido aqui. É especial, sai bastante, todo mundo gosta. Falou, tá falado. Vamos pensar com calma aqui, né? É isso. Obrigado, viu? Imagina, fica à vontade. Rapaziada, eu sou viciado em entrada, mano. Por mim, eu só comi a entrada. Só que como hoje eu tô só eu e o Fernandão, acho que a gente já vai pro prato principal. Pra poder comer tudo com calma, com carinho, né? E não exagerar. Porque, mano, sempre quando eu peço muita entrada, aí eu fico cheio no prato principal e já era. Eu vou comer o finalzinho aqui, é nóis. Eu já comi. Segunda vez comendo, mas... <risos> mano, é muito gostoso. Lembra do The Bat, o bolinho de carne. A consistência é bem... Molhadinho. 9 de 10. 9 de 10. Rapaziada, na hora do prato principal aqui eu tô um pouco confuso Porque assim, tem muitas opções, mano Só de bacalhau tem sete opções Um, dois, três, quatro, cinco, seis Nove opções, velho, pra pedir bacalhau Tipo assim, o que eu sei é bolinho de bacalhau e, e bacalhau com arroz lá em casa Eu acho que eu vou pedir uma coisa do mar Não vou pedir aqui uma carne, tá ligado? Eu tô aqui a fim de comer polvo, talvez Ó, tem um polvo aqui, polvo a lagareira Cozida e assado no azeite, batata cozida e páprica Eu não sou, eu, olha, eu não lembro a última vez que eu comi um polvo não sei muito sabor, vai ser uma novidade pra mim também, então... Enfim, vou pensar com carinho aqui, galera. Qual que você recomendaria se fosse pedir entre camarão à moda e polvo à lagareira? Os dois são pratos muito saborosos. O camarão, ele, ele seria aquele camarão grandão? É o camarão médio rosa limpo, a gente puxa ele no azeite, é o próprio azeite que a gente puxa o camarão, a gente passa o arroz e finaliza com batata palha. Vem seis camarões, é muito saboroso esse prato. O polvo também aqui é sensacional. É o polvo só é, grelhado no azeite, eu vim com batata cozida e com páprica doce. São dois pratos que se você pedir, você não vai, não vai se arrepender. É. Vai, vai muito do, da, da sua vontade no momento. Obrigado, viu? Cara, eu, eu, eu acho que eu vou de polvo pelo momento, tá ligado? Porque camarão, pô, camarãozinho lá em casa, vai na praia, é, é mais comum. Agora, eu não lembro da última vez que eu pedi um prato de polvo. Você já pediu um prato de polvo? Eu nunca pedi, eu mano. Pedi. Acho que a única vez que eu comi polvo foi em um sushi. Mas, tipo assim, vou falar abaixo aqui que o, o, o prato de polvo é 172 reais. Sabe o que é foda quando um prato é 172 reais? Ele tem que ser extraordinário, meu filho. Se o negócio estiver um pouquinho estranho, eu já falo. Não valeu a pena, porque, mano, quando um prato é mais de 100 reais, você já vai com uma expectativa muito alta. Então é muito mais fácil você quebrar essa expectativa. Diferente de um prato de, tipo, sei lá, 70 reais, você já fica, tipo, for bom, você já acha muito bom. Vou pedir o povo, foda-se. 
Pulva la Galera. Não, é Pulva la Galera. É, ah, e o croquete, rapaziada. É, eu não sei se é porque eu tava com muita fome, que hoje eu nem tomei café direito, mas eu daria um 10 de 10, velho. 10 de 10, com a pimentinha da casa. Reproduzida aqui há 25 anos. Qual que é a chance de ser ruim? Nem eu tenho 25 anos. É isso, vamos de povo, cara. Cadê o povo? Fudeu da cara demais isso aqui, né? Polvo à lagareira. São três tentáculos, né? Marinado no azeite, uma salsinha, o açafrão e as batatinhas também com páprica. Cara, vamos lá, apresentação. Cara, é bem legal. <risos> Achei pô, bonita. É, acho que eu daria um 6 de 10, porque não tem nada demais, mas o prato é diferente, então isso aí valoriza a apresentação. Agora vamos ver o sabor, né? Só isso aqui é 10 reais, porque se o prato é 172 reais, se fazer um cálculo básico, eu tô com 10 reais na minha mão. Você sente o gosto da lagareira? <risos> Mano, não sei, eu tô comendo povo a primeira vez, né? achei gostoso. Não sei explicar, é tipo como se fosse um camarão, eu acho. Não sei se esse povo tem diferença dos outros, um camarãozão maior, tá ligado? Mas assim, eu, eu acho que faltava um arrozinho. Sei lá, mas enfim. Assim, rapaziada, não, não é um prato que eu comeria toda semana, né? Mas é um prato gostoso, mano. Deixa eu jogar uma pimentinha lagarete aqui. É um crime isso aí? Mas sei lá, mano. Eu, eu não tô conseguindo identificar como um almoço, tá ligado? Parece que eu tô comendo a entrada, mano. Quem sou eu, né? Mas eu acho que falta mais uma coisinha, assim. Pra dar mais uma molhada, talvez um arrozinho. Quem for chefe aí, mano, sugere aí o que você acha que poderia complementar. Eu complementaria com mais alguma coisa. Agora, o quê? Aí você já quer demais, né? Vou degustar meu povo a lagarete aqui. Enfim, rapaz, acho que com o tempo eu fui começando a entender o sabor, comecei a gostar mais, tá? Tem um azeite aqui que eu acho que deve ser especial, porque tá com um sabor diferente, tá ligado? Mas eu ainda bato na tecla que poderia ter mais alguma coisa, tá ligado? Bem saboroso. Pô, velho. É um prato pra quem não é fresco. Tipo assim, se te... é fresco pra comida, pra textura principalmente, acho que não é pra você ser prato. É, a pessoa que também vai comer um prato desse sabe que é um sabor diferente, tá ligado? Ninguém vai pedir um polvo com... É. Mas realmente, eu acho que, tipo, falta um complementozinho, até porque batata, 172 reais. É. é batata, né? Mas tem uma textura manteigada, assim, eu percebi. É, tem uma pa... essa páprica doce deixa um sabor bom também, né? Não comeria toda semana, mas toque. Uma nota. Doce. Nota. Sem considerar o preço, pô, joga uns 8,5. Considerando o preço. Seis, moleque. <risos> Rapaziada, é, vamos fazer uma avaliação no geral com uma nota. Considerando que é um polvo, considerando o valor também, eu acho que uns 7,5 tá bom. Pelo valor. Se, se o valor fosse um pouquinho mais barato, eu acho que tava pra chegar até no 9 ali, tá ligado? Mas eu não sei, mano. Se, se eu tiver errado, vocês me corrijam. Não sei se polvo é difícil de conseguir, se polvo é realmente muito caro, se esse polvo é diferente, não sei. Fechamos aí nesse, nessa nota, então, considerando um contexto geral. Mas aqui é muito gostoso, sabe? A galera te atende muito bem. Você experimenta algumas coisas muito gostosas também. Eu já comi outras coisas aqui, além disso, então tive uma experiência muito boa, então num geral assim pro lugar é muito bom, mas esse prato eu diria que pelo valor que eu dei essa nota. Pô, Arte, mas como assim pelo valor? O valor não tem sabor. Então faz o seguinte, pega seu dinheiro e compra um prato, vamos ver se não vai ter outro sabor. Mas sem dúvida, o bacalhau daqui, a primeira vez que eu vim aqui eu comi um bacalhau, o bacalhau daqui ó, filé. E rapaziada, pra quem conhece polvo já comeu polvo, ele não é borrachudo, sabe? Então isso eu acho que é o ponto principal, né? Pensa, você comer um polvo borrachudo, ele é bem saboroso, assim, ele é bem, a consistência dele é muito boa. A textura que ele tava falando, realmente, camarão e polvo são duas coisas que se você não faz muito bem feito, a textura acaba ficando meio zoada e fica aquele borrachudo que você fica mil anos tendo que mastigar e acaba... Eu, eu não gosto quando tá borrachudo. E o povo que tá muito bom. Pra mim, lembrou um linguado, tanto de gosto também, não sei porquê, mas lembrou um pouco de linguado, bem temperado e bem mais consistente. Só um ponto, ó. Na hora que eu vi o prato, eu achei que eu ia ficar com fome, mas, mano, ele serve muito bem, tá ligado? Ó, você pode ver que ficou só um pouquinho de batata aí, serve bem, retiro o que eu disse. Não, eu colocaria um complemento pra complementar o sabor, mas não pela quantidade, tá ligado? Tá ligado? Rapaziada, chegou o momento mais esperado do dia. O motivo de eu vir aqui, o motivo de eu amar aqui, que é a rabanada. Eu tô com tanta expectativa, porque da última vez que eu vim tava tão boa, eu tô com medo de me frustrar. Mas enfim, vamos ver. Mas isso aqui, isso aqui, pai. Ô, você não tem noção, né? Eu amo rabanada, velho. Nossa. Isso aqui não é 10, não. Isso aqui é 20 de 10, velho. Mano, eu amo essa rabanada, mano. Isso aqui é muito bom, mano. Isso aqui é muito bom, mano. É muito quentinho, molhadinho por dentro. Mano, isso aqui é muito bom, mano. Mano, papo é. 
E o Alegre dizer uma das melhores sobremesas que eu já comi na vida. Não sei se tá dando pra ver, porque é molinho por dentro assim. Sei lá, não sei se você gosta de rabanada, né? Mano, eu acho que eu nunca comi rabanada. Não sei, minha avó faz, eu não lembro se eu já comi a dela ou não. Mas que nem eu falei, esse daqui chegou chegando, cheirosa. Eu gosto muito, né? Nossa, absurdo. Quentinho, congelado de sorvete. Hum. Pra quem não conhece, que eu acho que deve ter gente que não conhece, mas em rabanada você fala, ah, é só um pão. Tipo, eu não sei explicar, mano, se é feito com leite condensado, dependendo, mas ele fica cremosinho aqui dentro, quentinho, mano. Pô, isso aqui é absurdo, velho. Eu quase vim aqui com a minha namorada só pra comer rabanada, uma vez. Não tô nem mentindo. A Anitta prova isso. A gente almoçou em algum lugar, falei, mano, vamos lá no, no bar Espírito Santo só pra comer rabanada. Só pra comer isso aqui, mano. Tô muito feliz agora. É que o conceito de um menu completo, de prato principal, entrada e sobremesa, se vamos supor, às vezes a entrada não é muito boa, o prato principal não é muito bom, a sobremesa é muito boa, acabou, mano, porque é o último, é o grande finale, velho. Então, cara, a entrada tava muito boa, o prato principal, normal, isso aqui, muito bom, velho. Então, valeu a pena, cada centavo. Comeria todo dia? Isso aqui eu comeria, mano. Rabanada eu comeria, não tem como enjoar, velho. É mesmo, né? <risos> Galera, tô esquecendo, tem que pagar, mano. O total, então, de uma entrada, um prato principal e uma bela de uma sobremesa foi de 340 reais. Essa foi a experiência de hoje. Bar Espírito Santo, vou especificar os valores aqui novamente. Croquete, 49. Suco de tangerina, 16. É, Pou a la tete, 172. E a rabanada, com valor mais que justo e perfeito pro sabor dela, 22 reais. É isso, mano. Espero que tenham curtido. Aqui foi uma experiência minha que eu tô trazendo pra vocês. Gosto é muito pessoal, tá, mano? Então não vem querendo falar, pô, lá que eu fui lá por indicação sua, pedi um povo lá cachuca e não gostei. Problema, meu filho, problema. Eu gosto muito daqui, eu acho a rabanada aqui absurda. Eu nunca comi uma melhor aqui em São Paulo. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal aí que ajuda muito, porque você acha que pagar isso aqui é fácil? Então ajuda nós aí. Valeu!